Hi guys! Welcome to my channel. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa Dual Nature of Electrons. Dual Nature of Electrons Is an electron a particle or a wave? Ang araling ito ay makatutulong na mapahusay ang iyong pag-unawa tungkol sa molecular behavior ng mga elektron at kung paano ang pagtuklas na ito ay humantong sa pag-unlad ng teoryang wave-particle duality. In science, a particle is described as a minute portion of matter and is also referred to as the smallest known building blocks of the universe. Nangangahulugang ito na lahat ng bagay na bumubuo sa matter at universe ay tinatawag na particle. Kaya paano ang mga elektron ay naging isang wave? Alamin muna natin ang mga facts tungkol sa elektron. Ang elektron ay isang subatomic particle na may negative electric charge. Wala itong kilalang structure at pinaniniwala ang isang point particle. Mayroon itong mass na humigit kumulang na 1,836 na beses na mas mababa kaysa sa proton. Ang antiparticle ng electron ay tinatawag na positron na magkapareho sa electron maliban sa paggawa nito ng isang pares o higit pa ng mga gamma ray photons. Ang pangalang electron ay ipinakilala para sa electric charge quantity noong 1894 by Irish physicist named George Johnstone Stoney. Ang elektron ay nakilala bilang isang particle dahil kay Joseph John Thomson noong 1897 gamit ang cathode ray tubes na naging dahilan para makalculate ang charge to mass ratio. He won a Nobel Prize para dito. Kaya saan nagmula ang idea ng pagiging isang wave ng elektron? Ituloy natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang isang wave at kung ang mga elektron ay nagpapakita ng wave-like behavior. Sa physics, ang isang wave ay inilarawan bilang isang disturbance na naglalakbay sa pamamagitan ng space-time at medium na sinamahan ng paglilipat ng energy mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang medium ay maaaring isang substance or material na nagdadala ng wave. Ang wave medium ay hindi ang wave at hindi ito gumagawa ng wave. Inihahatid lamang nito ang wave mula sa pinagmula nito hanggang sa iba pang mga lokasyon. Tandaan, ang mga wave ay naglilipat ng energy at hindi bagay. Sa gayon, ang mga wave ay sinasabing isang energy transport phenomenon. Consider natin ang slinky wave as an example. Kapag ang slinky ay hinila, ang mga individual coils nito ay mag assume ng equilibrium or rest position. Kapag ang unang coil ay nag-vibrate back and forth, isang disturbance ang mabubuo at magta-travel from one end to the other. Ang pinakamataas na bahagi ng isang wave ay tinatawag na crest, ang pinakamababa naman ay trough. Ang layo ng crest mula sa isa pang crest or ang trough sa isa pang trough ay tinatawag na wavelength at ang taas naman ng wave mula sa equilibrium position papunta sa crest ay tinatawag na amplitude. Waves are oscillations. They are not localized. So kapag ka ang mga waves ay nag-meet together, for example, wave A at wave B, at nagtapat ang crest to crest or trough to trough, and they have the same amplitude and wavelength, ang mangyayari, ang magiresulta ay magpuproduce ng isang wave na mas malaki ang amplitude. Ang tawag dito ay constructive interference. Kapag naman ang nag-meet, for example, wave A and wave B ay trough plus quest, meron silang same amplitude and wavelength, but out of phase sila, ang magiging resulta ay makakansel ang wave at 
walang wave na mabubuo. Ito naman ay tinatawag natin na destructive interference. So ngayon, paano ang electron ay nagiging particle at nagpapakita ng wave-like behavior at the same time? Alamin natin kung paano nagsimula ang lahat. Dalawang bantog na scientist noong 1600s, sina Christian Huygens at Isaac Newton, ay parehong pinag-aralan ang theory ng behavior of light. Iminungkahi ni Newton ang isang corpuscular or particle theory of light. Naniniwala si Newton na ang light ay binubuo ng maliliit na mga particle at ang mga particle na ito ay natural na magkakaroon din ng mass. Dahil ang mga light particles ay mayroong mass, he deduced that the beam of light parallel to the surface of the earth would bend downward due to the pull of earth's gravity. Naniniwala si Huygens na ang light ay binubuo ng mga vibrating waves perpendicular to the direction of the light travels. Sa konseptong ito, nagawa niyang bumuo ng isang paraan upang mailarawan ang propagation ng waves. Huygens suggested that light waves peaks from surfaces like the layers of an onion. In a vacuum or other uniform medium, the light waves are spherical and these wave surfaces advance or spread out as they travel at the speed of light. This Huygens principle explains why light shining through a pinhole or slit will spread out rather than going in a straight line. Noong 1803, pinag-aralan ni Thomas Young ang interference of light waves gamit ang double slit experiment. By shining light through a screen with two slits equally separated, the light emerging from the two slits spread out according to Huygens' principle. Eventually, the two wave fronts will overlap with each other. His experiment firmly supported Huygens' wave theory of light. Later, in 1815, si August Fresnel ay sinuportahan din ang experiment niyang sa pamamagitan ng mathematical calculations. In the early 19th century, diffraction or the slight bending of light had been observed which firmly support the wave theory of light over Newton's particle theory. The term diffraction was first discovered and coined by Francesco Grimaldi, an Italian natural philosopher. In 1900s, Max Planck proposed the existence of a light quantum a finite packet of energy which depends on the frequency and velocity of the radiation. The birth of quantum physics is attributed to Max Planck's experiment on black body radiation. Noong 1905, si Albert Einstein ay nagpropose ng solusyon sa pagkakaiba ng observation sa behavior of light na parehong may characteristics ng wave at particle theory. Gamit ang mga pag-aaral ni Planck sa emission of light to form hot bodies, na isuggest ni Einstein na ang light ay binubuo ng tiny particles na tinatawag na photons at bawat photon ay may energy. Ang finding na ito ay tinawag na photon theory of light na naging simula para sa conceptualization ng quantum mechanics sa 20th century. Nang matapos matanggap ang dual behavior of electron in light, isa pang scientist na si Louis de Broglie ay gumawa ng bold assumption at nagsagawa ng mga experiments para makonfirm kung ang parehong observation ay makikita sa matter. Noong 1924, na-observe niya ang wave properties ng mga particles kapag may beam of electrons and neutrons um, ay directed sa mga crystals at makikita ang mga diffraction patterns. Nai-conclude niya na ang lahat ay may wavelength pero ang wave properties ng matter ay observable lang sa mas maliliit na mga bagay. Ipinakita niya na ang wave particle duality ay hindi lamang sa light. Ito ay makikita sa radiation and matter. May mga ginawa pang mga pag-aaral si De Broglie na napatunayan niya na ang probability of finding a particle sa isang particular location ay related sa wave associated with the particle. Mas malaki ang amplitude ng wave at a particular point 
Mas malaki din ang probability na ang election ay matatagpuan sa location na yon. Similarly, kapag mas maliit ang amplitude, mas maliit din ang probability. Narito ang mga dapat yung natutunan sa lesson na ito. for watching